Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syhadu alla ilaha illallah wa syhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita bertemu untuk mengulang kaji halaman 100 hingga 104 daripada daripada surah an-nisa dan kita ingin melihat sama-sama apakah yang sudah pun kita pelajari daripada hari Isnin, Selasa, Rabu sehingga Jumaat untuk memastikan kita sentiasa bersama dengan hidayah daripada Al-Quran dan semoga tuan-tuan yang membaca daripada halaman ini bila watcher baca di waktu malam ataupun mungkin ada yang sedang menghafaz bagi 5 halaman ini mendapat impak yang besar dapat manfaat tadabbur mengambil tazkirah daripada setiap ayat yang dibacakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan al-fadil ustaz Dr. Muhammad Arif. Hari ini apa khabar ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kembali berjumpa lagi kita dapat berjumpa <laughs> ya. Eh uh, seronok berjumpa dengan ustaz pasal Betul, ustaz. banyak pencerahan-pencerahan Allah ya Allah. Allah. bersama dengan uh, tenaga-tenaga think tank penceramah uh, lain yang juga bersama setiap minggu dan insya-Allah harapnya a uh, bila kita dapat bertemu banyak kali ni ustaz ni kita dapat bertukar lebih banyak lagi uh, apa uh, buah hasil daripada al-Quran ini dan kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali apa khabar ustaz? Alhamdulillah. Hari ni ustaz nak baca ayat yang mana ustaz? Banyak ke sikit hari ni? Oh hari ni kalau boleh uh, dikurangkan bacalah. Oh, baca <laughs> eh. Tetamu kita. Tetamu ya kita dalam masa yang terhad ini kita nak melihat 5 muka surat tapi insyaallah kita cuba uh, yang semampu mungkin ya dalam masa yang sama dari masa ke semasa kita mendengar 1 2 ayat al-Quran untuk uh, memastikan uh, kita baca ya dalam masa yang sama kita faham dan juga kita dapat mengamalkan apa yang terkandung dalam 5 halaman ini ke hadapan pada minggu-minggu yang akan datang. Jadi uh, pada hari ini kita sama-sama ingin melihat sebab sedikit daripada halaman yang ke-100 ya uh, halaman yang ke-100 ini bermula daripada ayat 135 adalah seruan kepada orang-orang yang beriman agar berlaku ataupun bangkit untuk keadilan ya bukan kerana manusia tetapi syuhada lillah untuk disaksikan hanya Uh, kepada Allah Subhanahu taala buat kerana kerana Allah kerana bila bercakap tentang perjuangan keadilan yang disampaikan dalam surah An-Nisa dan juga nanti akan disentuh dalam surah Al-Maidah ini walaupun ia mengena kepada diri sendiri kepada kedua orang tua kepada aqrabin orang-orang uh, kaum kerabat orang-orang yang dekat tetap juga kita tidak pilih kasih ya tidak hanya uh, bilis sahaja yang terkena keadilan tetapi jerung pun kena sekali ha, kerana memilih-milih itu nanti adalah salah satu sifat yang berlaku pada Bani Israil yang menyebabkan Allah melaknat kepada kaum tersebut dan kita tidak mahu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada halaman ini Allah menceritakan tentang kumpulan orang yang paginya ataupun awalnya beriman kemudian kufur, iman kufur, kesan daripada bila kita dapat pencerahan iman bila kita lari daripada keimanan itu Allah menambahkan pada ayat 137 Allah menambahkan lagi uh, kekufuran itu kerana apa kerana uh, tidak menghargai cahaya daripada Allah Subhanahu taala jadi virus munafik ini virus sakit yang ada ini ada ubatnya ya itu sebabnya kita nak baca daripada ayat 140 pada hari ini uh, dan kemudian nak minta kepada Dr Arif berkongsi ya uh, ayat 140 ini pasal uh, bila banyak bercerita tentang munafik ini dia me- me- menakutkan mencemaskan uh, doktor ya jadi uh, kalau doktor boleh cerahkan bagaimana kita nak terelak daripada virus munafik ini ya uh, jadi kita baca dahulu ayat 140 bersama dengan Ustaz Tirmizi silakan Ustaz Auzubillahi minasyaitanir rajim ذَوُبِهَا فَلَا تَنْقُصُ 
azim dan sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan maka jangan kamu duduk bersama mereka. Jadi ini adalah sebahagian daripada maksud daripada ayat 140. Terus kita ingin bersama dengan Dr. Arif untuk kita jelas terang bagaimana untuk memastikan uh, virus munafik ataupun penyakit tidak mahu menyentuh kepada diri kita bersama dengan Dr. Silakan. Okey. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi uh, pertama sekali terima kasih kepada ustaz berdua uh, ya, kerana ya. sudi menjemput saya sekali lagi. Ah, ya, banyak kali ustaz kita nak jemput ni. Okey insya-Allah minta. Jadi saya gembiralah nak berkongsi apa yang saya ada lah uh, bersama dengan uh, penonton di luar sana. Uh, tentang soalan ustaz itu iaitu bagaimana kita hendak menghindarkan uh, sifat nifaq ataupun uh, ialah sifat nifaq itu daripada wujud di dalam diri kita yeah. berdasarkan kepada ayat 140 tadi ya ustaz. Ya yeah, betul. Okey. Jadi kalau kita nak memfokuskan kepada ayat yang ke 140, jadi sebenarnya ayat ini kalau kita nak bagi dengan kata yang ringkas, uh, dia melarang orang Islam itu bersekongkol dengan apa sahaja perbuatan kufur ataupun nifaq baik secara langsung atau tidak langsung ustaz. Hmm. Ah itu kalau kita nak ringkaskanlah ah ringkaskan. Lah. ringkaskan. Ah di mana kalau kita lihat ah ni ayat ini rentetan daripada ayat yang sebelum-sebelumnya yang menceritakan tentang orang munafik. Kan? Kita boleh lihat bagaimana ayat yang ke-137 menceritakan walaupun ada setengah para ulama mengatakan dia adalah umum Ah tapi dia juga mem- menceritakan perihal munafik juga ustaz. Mm-hmm. Ah dia menceritakan ayat ni menceritakan tentang hati seseorang munafik itu. Mm-hmm. Ah di mana dia, dia sentiasa berbolak-balik. Sekejap iman, sekejap tak beriman, kan? Ah ada kemudian Allah Subhanahu Wa Taala selepas mana menceritakan tentang hati, ah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula amalan zahir apa yang dia buat. Ya. Yeah. Ah iaitu kita boleh nampak ah mereka ini mengambil Uh, mereka ini lebih cenderung kepada orang bukan Islam. Mhm. Uh, kalau pada zaman itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada golongan orang Yahudi yang hidup yang hidup di Madinah. Ah uh-huh. uh, mereka lebih cenderung kepada golongan itu. Kan? Dan mereka juga antara sifat mereka ini adalah mereka uh, bermain-main dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-140 mengajar kita ah uh, bahawa Jika nak kita ini adalah orang yang benar-benar beriman. Iman kita sepatutnya menghalang ataupun tidak meridai perbuatan tersebut. Ha? Bagaimana seseorang yang beriman dia boleh duduk bersama dengan dalam satu majlis yang mana dipermainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia boleh meridai benda itu berlaku di depan mata dia? Kerana iman seseorang sepatutnya macam usah tahu. Kan kita dah beberapa kali berlaku di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipermainkan dibuat dalam bentuk kartun dan dia menimbulkan kemarahan. Jadi kemarahan ini sebenarnya adalah tanda keimanan seseorang. Mhm. Kan? Ah walaupun apa-apa perbuatan yang selepas itu ah kenalah berpandukan kepada undang-undang. Tak boleh lah buat buat sendiri. Dia kena berpandukan kepada undang-undang. Tetapi kemarahan itu perlu ada. Ah iaitu kita rasa hamasah, kita rasa bersemangat, kita rasa kita perlu mempertahankan 
agama ini. Jikalau seseorang itu ha, diduduk dalam satu majlis ha, di mana ayat Allah Subhanahu Wa Taala dipermainkan, hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala di 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 EJ, ha, dia tidak merasa apa-apa. Maka itu yang Allah Subhanahu Wa Taala kata kalau begitu innakum idzam mithluhum. Kamu sama sahaja seperti mereka. Kan? Ha, jadi tanda untuk kita nak mengelakkan ha, uh, daripada kita bersifat seperti orang munafik maka iman kita iman yang ada ada di dalam hati kita ini perlulah melawan benda-benda tersebut sampai ke satu tahap kalau kita mampu ulama mengatakan kalau kita mampu untuk melarang benda itu daripada berlaku maka laranglah tetapi kalau kita tiada kemampuan maka itu yang fala taqudu ma'hum maka janganlah kamu duduk bangun kalau dalam satu majlis tu tiba-tiba dia berlaku benda tu bangun bangun itu sebenarnya merupakan satu tanda protes daripada kita kita protes bangun protes keluar Walaupun kan marah itu sebagai tanda iman kita ya sekala apa sebab ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sedang dipermainkan kan ah jadi ini yang saya nampaklah ah sebab itu para ulama berdasarkan kepada berdasarkan kepada ayat ini juga ustaz ya ah al imam al qurtubi rahimahullah mengatakan bahawa tidak patut bagi seseorang yang ber, yang beriman dia duduk di dalam satu majlis yang mana maksiat sedang dibuat secara zahir hmm, terang-terangan. Ah terang-terangan. Ya. Jadi itu ah. panduan yang ah, kita peroleh daripada ayat 140 ni ustaz ya. Yeah. Satu mungkin daripada apa yang ustaz sampaikan tadi tu, doktor sampaikan wa yustahza'u biha itu dia perolokkan ayat-ayat Allah memainkan ataupun ah, mungkin dia tak kata bahawa Quran ni tak betul tetapi ah, dari segi pelakuannya itu sendiri tidak uh, tidak meng, uh, meng apa uh, menghargai kepada kebaikan malah diisi dengan maksiat itu juga memperolokkan kepada kepada uh, kebaikan yang sedang diimani oleh kita semua ustaz ya jadi jangan duduk dekat situ kita uh, kena bangunlah ustaz ya uh, kalau katakan di sini tadi innakum idzam mithluhum itu khatir nanti kita menjadi sebahagian daripada daripada mereka jadi kalau ini yang saya tu saya tambah oh, sikitlah yeah, ah uh, macam saya sebutkan tadi di mana maksiat uh, berlaku maka tidak tidak layak bagi seseorang seseorang yang beriman untuk duduk di, duduk di situ ya yeah. kan bagi contohlah supaya benda ni mungkin jadi di luar sana mm-hmm. tetapi orang kadang-kadang dia tidak sedar mm-hmm. itu kadang-kadang dia duduk semeja ustaz orang dengan orang minum arak ya yeah. di dalam satu majlis mm-hmm. ada orang minum arak dia duduk bersama-sama maka orang yang beriman dia tidak meridai perbuatan tersebut. Ya, Maka dia tidak akan duduk dalam majlis begitu. Hmm. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaiha al khamr. Hmm. Orang yang beriman pada hari akhirat, pada Allah dan hari akhirat dia tidak akan duduk dalam satu majlis yang mana arak itu sedang diminum. Arak. Ah jadi hmm. itu juga diambil panduan daripada ayat ini Ustaz. Itu bercakap tentang arak uh, Ustaz ya, uh, spesifik istilah khamr dalam hadis tersebut. Tapi yeah. kalau katakan orang tu merokok, macam mana pula? <laughs> merokok eh. Ah itu ah uh, merokok ni saya tidaklah kata dia sama seperti arak oh, Ustaz. Ah saya okay. tidak kata dia sep- jauh sangat. Minum yeah. arak satu dosa yang besar. Mm-hmm. Ah ada pemerokok ini dia tidaklah kita kata dosa yang besar, tapi dia juga adalah mengikut fatwa di Malaysia ini dia berdosa. Berdosa. Ah jadi kalau kalau sebaik-baiknya kalau kita rasa nak selamat juga maka kita bangun juga bangun jugalah tapi sebenarnya ustaz terus terang ustaz bagi soalan perangkap ni ustaz tak habis habis berlaku kat sana saya ini memang berlaku kan ya <laughs> saya kalau yeah. pergi ke ke restoran yeah. kalau saya jumpa orang merokok saya pergi jumpa orang tu mm-hmm. kan sama ada saya minta dia bangun ataupun saya kata uh, saya minta uh, apa tuan kedai tu untuk beritahu mm-hmm. ataupun lepas tu saya pergi report kan ah. ada sayalah kan yeah, uh, tapi yeah. uh, bagi setengah orang kata uh, okey ke ni kan pasal uh, dulu saya tak berani nak tegur kan tapi mm. bila tengok anak saya kena uh, sedut asap rokok tersebut mm. saya rasa macam ini memang tidak patut <laughs> kan okay. jadi uh, macam mana komen ustaz kalau ah uh, menarik ustaz eh kalau dari aspek kesihatan maka perlu dibuatlah yeah. kan tetapi saya tidak mahu mengaitkan rokok tu dengan ayat ini jauh ha, sangat jauh sangat ha, kita okay. kalau ayat ini saya lebih pergi kepada dosa-dosa yang lebih besar, besar. adapun merokok ini dia merupakan satu dosa yang mengikut fatwa kita haram bil haram dia adalah dosa tapi adakah dia mencapai dosa besar dosa besar Allahu alam saya rasa yeah. tidak capai yeah. ke situlah ha tetapi adalah lebih baik 
adalah lebih baik jika kita juga kalau orang yang merokok ni ialah benda yang maksiat maka kita perlu melarang jugalah hmm. kalau lebih baik yeah. tapi ialah kita melarang mengikut kemampuan yang kemampuan kita ada lah. janganlah sampai kita pakai <laughs> tangan kan kan oh. pakai tangan ambil pula rokok orang tu <laughs> takut menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi kan yeah. mungkin Insya. hanya sekadar macam ustaz buat tadi sekadar kata-kata itu sudah baik kata okey yes, baik sahaja. jadi itu uh, perkara uh, berkaitan dengan asas perbincangan kita tentang kalau ada orang-orang yang mempermainkan ayat Allah dan juga <coughs> kalau katakan ada orang yang memandang ringan kepada dosa-dosa besar ustaz ya yeah. yang kita kena bangun dan ataupun kita jangan uh, redha dengan perkara tersebut. Dan kita nak teruskan pada halaman yang ke-101 ya pada uh, kali ini Allah menyatakan Allah membongkar lagi tentang ciri orang yang munafik uh, di mana mereka ini menanti-nanti sahaja peluang dan lebih daripada itu Allah memberi penekanan uh, tentang uh, tentang Allah lah yang menghukum menentukan bainakum yaumil qiyamah eh uh, pada hari kiamat ya jadi bercakap tentang orang munafik ni ustaz ya eh uh, dia pasal orang yang bukan Islam ataupun kafir itu jelas ya uh, tapi orang munafik ini kerana dia memang kalau zaman nabi itu dia memang uh, sembahyang bersama dengan nabi hmm. orang Islam ya uh, hmm. maksudnya mendaftar sebagai orang Islam lah ni eh hmm. uh, jadi kita tak tahu Jadi kalau kita kata munafik ni banyak sangat diulang di dalam al-Quran, a uh, kesannya ialah macam eh saya rasa macam sifat ni adalah pada kawan saya yang A, yang B. Jadi akhirnya kita rasa macam a uh, terlabel a uh, munafik kan. Jadi adakah itu cara yang betul mensikapi kepada kawan-kawan sekitar kita hmm. ataupun macam mana berinteraksi dengan uh, individu yang mungkin dia buat perangai lah macam yang kita baca dalam ayat 141 ni dia menanti-nanti sahaja uh, kepada uh, apa kebaikan kalau dia ada peluang dia sokong kalau tak dia biarkan begitu saja macam mana tu ustaz okey tak sempat kita nak dengar ustaz terminologi baca oh, tu okay. sebenarnya kita nak dengar baca <laughs> dia tunggu soalan tak je okey terus soalan tak apa okay. saya jawab terus so, ya terus ya okey okey pasal tu lebih masa kat saya kalau usahanya persoalan dia besar lah okey nak takut nak baca Allahu akbar okey menarik eh soalan ustaz tu di mana kita melihat a perangai-perangai apa yang kita katakan perangai orang munafik di kalangan orang di sekeliling kita Okay. Tapi perlu saya jelaskan di sini juga ustaz iaitu bahawa jika kalau kita nak merujuk kepada ayat ini hmm. adalah penting untuk kita memahami konteks okay. yang mana ayat itu berada. Okay. iaitu ayat ini menceritakan tentang munafik yang nifaq ni memang khalis, memang dia pure munafik. Pure. Ah jadi sebab itu ayat ini kalau kita lihat alladzina tarabbasu nabikum hmm. di mana orang munafik ini mereka menunggu menunggu-nunggu berlakunya sesuatu. Kalau Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah dikatakan menunggu-nunggu jatuhnya Islam orang. Ah dia tunggu jatuhnya Islam dan dia menunggu-nunggu Islam itu akan hilang. Jadi saya tak rasalah kalau ada orang Islam, mungkin ada, mungkin hmm. ada, tapi kebanyakan orang di sekeliling kita tidaklah perasaan dia begitu menunggu Islam pergi kan. Hmm. Dia mesti ada lah iman sedikit di dalam hati yeah. dia. Okey, yang mana kita akan datang ceritakan juga tentang golongan-golongan begini. Hmm. Tapi sebelum itu, a uh, ayat ini menceritakan tentang golongan munafik yang betul-betul nifaq yang mereka yeah. ini memang menunggu ah memang menunggu uh, uh, bagaimana uh, Islam ini jatuh dan mereka sentiasa mencari peluang ustaz. Mm-hmm. Sentiasa mencari peluang untuk nak menjatuhkan Islam, untuk menjauhkan orang daripada Islam. Itu yang ustaz kata virus tadi tu. Mm-hmm. Ah kerana mereka ini berperanan sebagai virus yang menyebarkan syubhat-syubhat. Mm-hmm. Ah syubhat-syubhat yang mana orang bila dengar uh, dia boleh rasa eh ragu-ragu betul ke macam ni? Betul ke Islam macam ni? Betul ke hukum hudud macam ni? Betul ke Allah kata macam ni? Ah itu peranan orang-orang yang ni ni. Mm-hmm. Ah jadi Ini orang-orang begini maka kita perlu berjaga-jaga. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu bezakan antara orang yang munafik dan orang yang ada sifat munafik. Ha, beza ya. Beza ya. Ah sebab bab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat sifat ustaz yang mana ah jika kalau wujud pada seseorang itu maka maksud dia empat-empat ini wujud maka dia adalah seorang munafik yang memang betul-betul munafik munafik khalisan khalisan memang dia memang pure lah dia kena ada empat ke ataupun salah satu je ah nanti dulu ada ah. <laughs> tapi okey okey tapi kalau ada salah satu daripada empat ini pada sesu- hati, pada 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 sifat seseorang ini ah, maka dia ada khaslah min khaslatin nifaq maksud dia dia ada sebahagian daripada sebahagian nifaq itu ah ya ciri-ciri tu ah ciri-ciri tu ada jadi 
uh, apakah empat sifat ni jadi uh, wa idza hadatsa kadzaba bila dia berbicara dia mesti kuat menipulah hmm. kemudian wa idza tumina khana bila dia beri sebarang amanah maka dia akan akanat uh, wa idza ahada Uh, ghadara bila mana dia buat satu perjanjian dia akan melanggarnya wa idza khasama fajara bila dia bergaduh dengan orang sikit ambar letuk hmm. ah jadi kadang-kadang orang kita dia adalah beberapa sifat tersebut hmm. ah, jadi kita tidaklah boleh itu pentingnya ustaz melabel ni ustaz hmm. senang-senang melabel orang munafik adalah sangat-sangat bahaya bahaya saya ha, dia kena dia sebelum satu label uh, munafik tu yang bahaya kemudian bawah tu dia ada tadi bila katakan uh, bercakap menipu mm-hmm. kan jadi dia terus label engkau ni menipu kan lepas tu engkau ni pengkhianat kan ha uh, bila dia dah letak pengkhianat tu dia oh. up dia sikit lagi dia, dia dah jadi lain kan jadi uh, pada istilah-istilah ini amat sensitif mm-hmm. dalam social media Betul. sekarang ini mm-hmm. bila uh, katakan istilah menipu ke pengkhianat ke ada orang gunakan istilah ni okey kepada orang tu kerana kita sepatutnya buat begini kan oh dia labelkan sana jadi a uh, berkaitan dengan perkara ini sebenarnya bagaimana bila Allah menyatakan fallahu yahkumu bainakum yaumil qiyamah itu apa maksud di sebalik ayat itu sebutnya ustaz okey kalau kita nak menceritakan tentang label labeling nilah label melabel orang kita kena berjaga-jaga hmm. kita tidak boleh menghukumkan seseorang itu terkeluar daripada Islam begitu saja ustaz yeah. hanya dengan perbuatan zahir apa yang kita nampak kita tidak bersetuju dengan dia kita terus kata oh dia ni Islam dia disyaki hmm. ah maksud dia di Islam dia ragu-ragu tak boleh diragui ya ah diragui hmm. ah jadi takut-takut ketakutan nanti hukum yang kita beri kepada orang itu akan jatuh kembali kepada diri kita ya yeah. ah Jadi walaupun kita berselisih pendapat maka uh, orang kata kita perlu menjaga lidah. Hmm. Betul penting tu Ustaz. Kan di mana seseorang muslim itu orang man saliman muslimun min lisani wa yadi. Kan di mana orang lain terselamat daripada lidah dia dan tangannya. Tangannya. Jadi label melabel ni kita perlu berjaga-jaga. Ah kena ya. berjaga-jaga. Lebih baik berdakwah daripada menghukum. Ah okey. Jadi okay. itu dia punya panduannya bila tadi pun kita melihat pada ayat 141 ni biarkan Allah yang menghukum ya yeah. menentukan itu pun di akhir kiamat. Yeah. Uh, peranan bagi kita adalah untuk mengajak, berdakwah, uh, berbanding dengan kita me, me, apa melabel ustaz ya. Yeah. Jadi kalau katakan dalam masa yang uh, pendek ini kalau katakan kita berdakwah jadi sebenarnya ayat-ayat yang cerita pasal munafik ini sebenarnya dia nak diaplikasi kan dimanfaatkan macam mana pada zaman zaman sekarang ni pasal bila baca surah an-nisa ni dia satu 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 kan mm-hmm. jadi kalau nak cakap okey ni pada zaman nabi a uh, okey fine kan mm-hmm. tapi zaman sekarang ni a uh, adakah pasal ada juga kumpulan bila dia baca surah an-nisa ni a uh, akhirnya dia dapat ciri-ciri munafik dan dia tengok pada orang dan terus dia okey nampak gaya ni dah dekat dah ni ha oh, yang ni jauh sikit daripada munafik kan a uh, tapi ada setengah orang yang dia tak baca surah ni jadi dia tak tahu jadi menyebabkan dia lebih a uh, sejahtera lagi dia punya hati dia macam mana nak berinteraksi dengan ayat-ayat begini saya teringin sangat nak jawab soalan ustaz ya yeah. cuma saya risau penonton kat luar sana duk tunggu bila ustaz Tarmizi nak baca ni oh, okey <laughs> nak baca macam mana ustaz? jadi kita baca okey kita baca <laughs> uh, kita baca ayat 142 so, ya pasal ini menceritakan tentang uh, perkara yang penting yeah. silakan ustaz 142 142 142 ya okey saya baca lah masa kita insyaallah auzubillahi syaitan innal muna Allahul Azim. Sesungguhnya 
orang-orang munafik itu hendak menipu Allah tetapi Allah lah yang menipu mereka apabila mereka berdiri solat mereka lakukan dengan malas mereka ria ingin dipuji di hadapan manusia dan mereka tidak ingat akan Allah kecuali sedikit sekali jadi ini penerangan lanjut tentang bagaimana sifat orang yang munafik yang khalis tadi tu tanya yang pure lah ni ya pior. kalau di sini al munafiqun itu uh, munafiqin jadi yang ini kita ingin bicarakan uh, salah satu yang disampaikan sini sembahyang dia tu dia ketika mendirikan solat itu dengan rasa malas ha tu dah bila dah baca macam tu dia tengok je anak malas suami malas solat isteri solat malas uh, dekat dekat pejabat solat malas hmm terus sahaja teringat pada ayat 142. Jadi macam mana kita berinteraksi dengan ayat-ayat menceritakan tentang orang munafik ini? Kita akan ikuti lagi perbincangan selepas ini. Kita berehat sebentar. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah terima kasih kepada semua penonton sahabat-sahabat Al-Quran sekalian kerana sentiasa setia dalam My Quran Time baca faham amal. Alhamdulillah semoga-moga perbincangan kita hari ini Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada ciri-ciri sifat munafik, bersihkan hati kita dan amalan kita. Moga-moga kita bertemu dengan Allah memang dengan hati kita selamat daripada munafik dan kesyirikan dan sebagainya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. dan saya seperti biasa nak ajak semua sahabat-sahabat untuk kita berukhuwah di uh, platform rasmi yang kita ada Facebook Sahabah Al-Quran my hashtag Quran time dan my hashtag Quran time juga di YouTube my hashtag Quran time official dan uh, di Instagram my Quran time official baik right. Ustaz Fazrul tajuk kita okay. panas tadi saya dah baca innal munafiqina yukhadiuna Allah wa huwa khadiuhum ada ayat-ayat perlu di di diberi pencerahan sebab ya yeah. dan hmm. lebih daripada itulah kalau ayat 145 tu sekali lagi Allah menekankan innal munafiqina fid darkil aswal minan naw kan memang amaran daripada Allah itu amat-amat uh, tegas ya bahawa orang munafik itu di uh, bahagian paling bawah daripada neraka walan tajilalahum nasira tidak ada pertolongan kerana di dunia ini dia suka uh, macam lalang maksudnya muzazzabin itu yeah. macam uh, lalang maksudnya kalau kat sana ada manfaat dia pergi berlindung kat sana kalau kat sana ada manfaat dia minta tolong orang sana Allah kata tidak ada lagi tempat untuk minta pertolongan tetapi ada ada uh, perkataan illal ladina tabu pada ayat 146 itu sebagai satu ubat jugalah ya satu bagi satu ubat hmm. cuma persoalan sebentar tadi yeah. uh, sebelum kita pergi pada ubat ni ni uh-huh. ialah uh, macam mana kita mensikapi kalau kita tengok pada diri kita kita kata oh saya nak bertaubat dah ni hmm. kan kalau saya nampak ciri-ciri ini uh-huh. tapi kalau saya nampak pada orang lain malas bahyang ya kemudian dia ni memang suka macam lalang ha uh-huh. uh-huh. jadi uh, kalau doktor boleh kongsikan macam mana berinteraksi dengan ayat-ayat munafik ini ataupun perkara-perkara tak baik ini agar jangan tersalah amal doktor ya kalau tersalah amal dia macam contoh tadilah bila dia nampak dia nabi nuh anaknya ini uh, tidak taat kepada mak dia ataupun tidak taat pada ayah dia derhaka jadi mana-mana anak yang tidak ikut cakap ayah digelar ah ini macam anak nabi nuh ah dia guna kaedah begitu Allah. kan bila dia pasal ada cara orang berinteraksi salah dia punya hmm. ni kan ataupun dia bila tengok balik malas solat tengok kawan dia malas solat terus saja kata semalam aku rasa kau ni memang dah munafik oh, kan jadi astagfirullah perlukan pencerahan daripada doktor okey terima kasih soalan yang agak menarik ustaz eh di mana bila kita baca ayat-ayat macam ni ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat munafik dengan begitu banyak kalau kita lihat muka surat yang sebelum ni dan juga muka surat ini bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat ini pertama sekali tuan-tuan kita perlu berinteraksi dengan ayat-ayat ayat ini melalui diri kita dahulu melalui diri kita ya 
di mana kita membaca Allah Subhanahu Wa Taala sekarang sedang menerangkan kepada kita apakah sifat-sifat yang wujud pada seseorang munafik itu. Jadi bila kita baca, benda pertama yang kita perlu buat adalah supaya kita sendiri tidak bersikap begitu. Kita. Ya, mulakan dengan diri sendiri dahulu sebelum pergi nak kepada tembak. orang lain sebelum tembak orang ah, lain. Ah, eh? sebelum <laughs> tembak orang lain kan. Jadi kita baca contoh Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di mana orang munafik ini memang menjadi sifat mereka yang paling masyhur adalah yuraunan nas. Mereka ini memang sifat mereka adalah suka buat satu-satu amalan hanya kerana riak. Kan? Jadi eh uh, bila kita katakan kerana riak itu maka uh, apa nama ni eh uh, kita sendiri sebagai orang yang beriman kita cuba untuk nak mengelakkan diri kita daripada beramal dengan sesuatu benda hmm. dengan riak ya kan kalau ustaz masih ingat dalam surah al-baqarah memang sifat riak ni memang satu sifat yang sangat masyhur pada pada orang munafik hmm. kan bila mereka infak pun riak ya. bila mereka solat pun riak ya. jadi kita baca ayat yang macam ni pastikan bila kita buat sesuatu amalan Ah, janganlah kita ada apa-apa unsur riak. Ya. Okey. Bila kita sudah bermula dengan diri kita sendiri, kemudian barulah kita melihat pada orang lain. Hmm. Tetapi bila kita melihat, janganlah melihat dengan pandangan hukuman. Ah, sekali ah. lagi bukan menghukum ya. Bukan menghukum. Okay. Jangan menghukum kerana tugas kita adalah menyampaikan dakwah. Hmm. Tugas kita bukan menghukum. Hmm. Siapa yang menghukum Ustaz? Tadi Ustaz baca, Allahu ya. yahkum. Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan menurunkan hukuman. Hmm. Tapi kalau kita nampak sifat-sifat begini ada di di pada orang lain, ada ada pada pada orang yang kita kenal kan, maka menjadi tanggungjawab kita untuk menegur secara baik. Menegur. Untuk menegur secara baik. Setiap orang diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bertaubat. Hmm. Bagi jadi kita ni, kalau kita nampak orang yang terkeluar macam dia ni tak solat, tak amal ibarat macam saya suka nampak benda ni sebagai satu perumpamaan eh. Kita sekarang sedang berjalan bersama-sama. Mhm. Berjalan bersama-sama ke arah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, bila kita nampak ah ada seseorang terkeluar daripada jemaah kita. Mhm. Dia tersesat pergi jalan lain. Kan? Adakah kita nak maki hamun dia agar dia lebih jauh? Mhm. Ataupun adakah kita nak tarik tangan dia secara baik untuk balik kepada jemaah kita agar kita sama-sama sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yeah. Jadi Bagaimana kita bagaimana kita nak buat dalam keadaan begitu? Jadi maksudnya kita kena kasih sayang tu kita nak tarik baliklah ya. Yeah, kita uh, berbanding dengan uh, tolak lagi senang yeah. kan. Ya. Okay. <laughs> Pasal apa? Mengedah menyusahkan <laughs> betul tak? Itu bukan kaidahnya tu ya. Bukan ya. Kaidah masya-Allah. Jadi uh, ini satu perkara yang menarik uh, maksudnya bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan munafik ini kerana munafik ini bukanlah orang itu terjauh sangat tetapi rupa-rupanya dia uh, ciri-ciri ini mungkin ada pada pada orang-orang di sekitar kita tapi bukan itu yang uh, langkah nombor 1 uh, doktor hmm. ya tadi doktor cakap mesti mula duduk tengok dulu dalam diri kita hmm. kalau tengok pada orang lain pun adalah untuk mengajak ke arah kebaikan baiki balik kalau dalam ayat 146 ini untuk bertaubat islah wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah uh, agar bersama faulaika maal mukminin ya uh, untuk kembali kepada mukminin bukannya nampak gaya macam dia tak nak bertaubat ah terajang dia dia kan memudahkan urusan saya dalam masyarakat membuang orang-orang munafik dalam masyarakat pasal itu mudah doktor ya dalam sejarah memang mudah um, perasaan itu wujud okey ah uh, menarik ustaz bila ustaz sentiasa mengaitkan dengan ayat al-Quran ini ya. jadi perlu saya jelaskan dahulu bahawa ya. ayat ini dia lebih merujuk kepada munafik khalis tu memang khalis di munafik khalis ini kita perlu faham bahawa dia punya bahaya dia tak sama macam bahaya orang yang malas nak bangun solat subuh tu hmm. sebab dia berbeza Betul. kan kalau orang yang kata kalau orang yang sentiasa bergulumang dalam maksiat kadang-kadang dia keburukan ni ada yang pada diri dia sahaja tetapi munafik yang disebutkan dalam ayat ni keburukan ni adalah besar dia men, melam, melangkaui diri dia sendiri hmm. di mana dia sah, dia bukan sahaja dia tidak beriman kepada Allah bahkan dia hendak menarik orang lain untuk nak sama-sama tidak beriman hmm. jadi cara kita berinteraksi dengan kedua-dua uh, golongan ini adalah berbeza ustaz hmm. kena berbeza kalau orang yang ada sifat munafik tetapi dia bukan munafik jadi cara dia lain ciri munafik ya ciri, ciri munafik ni, jadi cara dia lebih lembut, lebih lembut. berbanding dengan orang kalau macam dia memang adalah seorang munafik yang khalis hmm. memang dia ni sebenarnya macam kalau dalam surah al-baqarah disebutkan ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan orang Yahudi yang di mana dia masuk Islam pada pagi hari kemudian pada petang tu dia akan keluar daripada Islam. Hmm. Kenapa? Supaya orang lain boleh nampak bahawa dia masuk Islam sebenarnya Islam ni tak bagus dia keluar. Jadi orang lain nampak mungkin orang pun terkesan. Jadi hmm. kata eh Islam ni tak baguslah tengok orang Yahudi tu dia masuk waqfuru akhirahu. Hmm. Dia keluar. Jadi 
bila kita berinteraksi dengan munafik yang macam ni ada lain pula cara dia ustaz dia yeah. perlu lebih kalau ustaz ingat lagi dalam ayat yang dulu fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulam dalika mula-mula tinggalkan mereka ha ah, ini dengan munafik yang yang pure munafik yang ni ha ah, kita bila cakap pure banyak kali saya teringat mangga pure ustaz <laughs> mangga <laughs> pure pula <laughs> okay. lepas ni kena singgah jangan kedai beli mangga pure banyak kali sebut pure ni <laughs> kan jadi <laughs> fa'rid anhum wa'idhum beri mereka apa peringatan, peringatan. dan juga wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha bagi santap bagi sa itu pada munafik yang betul-betul munafik bagi okay, betul munafik. Okay. Jadi itu adalah panduan yang kita belajar agar jelas ya uh, bagi saya ya bagi saya jelas bagaimana untuk mensikapi kepada ayat-ayat di dalam surah An-Nisa ini pada halaman 100 101 dan kita nak pergi kepada uh, seterusnya ya kalau kita lihat di dalam uh, ayat ataupun halaman yang ke-102 ada cerita tentang Bani Israil ya Uh, kalau di peringkat atas itu ayat 148 Allah cakap uh, Allah tidak suka kepada perkara-perkara yang buruk ini dijaharkan ya illa man zulim dan seterusnya Allah beritahu tentang kisah Bani Israil pada ayat 153 Di mana dalam ayat ini Allah menyatakan tentang ahli kitab ini uh, mereka Uh, meminta kalau boleh turun uh, kitab daripada langit ya uh, maksudnya dia tak nak terima kitab yang dah ad- dapat kepada uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya wahyu dan juga kerasulan Nabi uh, tapi Allah mengingatkan bahawa rupa-rupanya pada zaman dahulu pada zaman Nabi Musa mereka minta lebih lagi ustaz ya uh, nak nak tengok uh, perlihatkan pada kami Allah kemudian mereka ni dah kena petik kemudian lepas tu kena pula uh, mereka cari pula lembu pula disembah ni jadi dah selamat di di di, di apa di buat perangai lagi degillah ni kan jadi hmm. sebenarnya bila kita tengok suku buat perangai ni bagaimana nak elakkan kita lah ustaz ya bagaimana kita nak pastikan kita umat Islam tuan-tuan kita semua yang membaca al-Quran ini terelak dan boleh ambil pelajaran daripada perkara ini sebenarnya silakan doktor a uh, jadi tentang ayat ini memang seperti yang ustaz ustaz Fazrul kata bahawa dia menceritakan tentang a uh, Bani Israel kedegilan mereka hmm. keengganan mereka untuk beriman maksudnya Nabi Musa alaihi salam bila mana dia berdakwah kepada golongan Bani Israil ni dia memang, memang merupakan satu cabaran yeah. satu cabaran Al-Quran di dalam pelbagai ayat menceritakan tentang Bani Israil tentang sikap mereka yang mana kalau kita baca Ustaz memang kita rasa ya Allah macam melampau peliklah <laughs> sangat pelik ha kalau ustaz ingat kisah di mana mereka hendak pergi ke Baitul Maqdis bila mana Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada mereka agar mereka berperang dengan uh, golongan yang sedang pada masa itu menguasai uh, Baitul Maqdis maka apa yang mereka kata idhhab anta wa rabbuka faqatila yeah. kan dia kata pada Nabi Musa pergi engkau dengan Tuhan kau pergi lawan dua orang <laughs> kan berbeza dengan para sahabat radhiyallahu yeah. alaihim yeah. di mana al-miqdad ibn uh, sahabat al-miqdad ibn al-aswad mengatakan uh, kami tidak akan sekali-kali mengatakan kepada engkau wahai Muhammad pergilah engkau dan Tuhan engkau berperang bahkan kami akan perang daripada sebelah kanan engkau daripada sebelah kiri engkau daripada sebelah depan masa yeah. dia tengok berbeza antara para sahabat radhiyallahu alaihi dengan Bani Israil jauh jauh, jauh. kan jadi kita kalau kita lihat di dalam ayat al-Quran banyak menceritakan tentang sifat-sifat sifat-sifat kedegilan Bani Israil kadang-kadang kita rasa macam uh, uh, satu mentaliti yang sangat rendah mm-hmm. kan di mana kalau kita ingat sejurus sejurus selepas mereka menyeberangi laut apa bahrul ahmar lautan ya, merah, merah apa yang mereka minta mereka Berhala. minta untuk dibuatkan tuhan selain daripada Allah ij'al lana alihatan kama lahum aliha padahal baru jadi dah apa, baru diselamatkan Allah Subhanahu taala dah minta tuhan yang lain kan jadi kenapa Allah Subhanahu taala ceritakan semua benda ni agar kan saya kata kalau ustaz ingat dulu kita ada ceritakan alam tara ila alam tara ila agar kita membaca kita melihat benda ni dengan mengambil iktibar hmm. kita mengambil iktibar apa yang dibuat oleh golongan Yahudi jangan kita sama-sama buat golongan Yahudi mereka terkenal dengan menipu jangan kita buat golongan Yahudi mereka terkenal dengan mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala mereka yuharrifun al-kalima an mawadi' mereka menukar kitab Taurat itu ha, daripada makna dia yang asal Ah mereka menukar bukan sahaja kitab Taurat ni ditukar teks dan dia tukar makna. Dua-dua dia tukar ustaz. Mengikut hawa nafsu mana yang dia suka. Dia Hukum tukar balik ya. Dia yeah. tulis tu balik. Dia eh, tulislah nak tambah ke nak kurang ke ikut dia. Ikut hawa nafsu ikut bukan bukan ubah sikit-sikit bukan. Oh <laughs> jangan. 
kan yuharifun al kalima am mawadih jadi kita jangan kita bila membaca al-Quran jangan bila kita memah- cuba nak memahami al-Quran ingat biarlah al-Quran itu ia menguasai diri kita jangan kita pula yang nak menetapkan apa yang lebih sesuai untuk kita di dalam al-Quran biarlah kita meni- mengikut panduan al-Quran jangan al-Quran pula nak ikut hawa nafsu kita kerana itu adalah perbuatan orang Yahudi orang Yahudi banyak lagi ustaz kalau kita nak cerita mereka ini golongan yang bila mana berdepan dengan kebenaran mereka tidak mahu untuk beriman bukan bukan kerana dia tidak tahu Ah ini kalau kita baca di dalam al-Quran beberapa ayat. Yeah. Orang Yahudi ni mereka tahu tentang kebenaran Islam tapi kenapa mereka tidak beriman? Kerana ego. Ego. Takabur, hasad. Kan? Ah jadi kita sebagai orang Islam bila kita baca ada sifat ni pada orang Yahudi, maka kita bila kita berdepan dengan kebenaran, bila kita berdepan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, berdepan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdepan dengan pemahaman-pemahaman ulama yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, kepatutnya kita merendah diri dan bukan kita meninggikan diri. Betul. Ah, janganlah kita bersifat seperti orang Yahudi. Ya, Ustaz. Jadi Ustaz. maksudnya di situ a uh, jangan kita ego ya jangan menyombongkan diri dengan kebenaran a uh, doktor ya pasal kebenaran sudah hadir kepada uh, Bani Israel maksudnya dengan Nabi Musa dengan Taurat ya tetapi rupa-rupanya kerana diri lebih menguasai Nabi Musa dan juga Taurat berbanding Nabi Musa dan Taurat yang menguasai diri akhirnya hancur kepada kumpulan Bani Israel tersebut sebagai <coughs> pengajaran ya agar kita juga ya bila bercakap tadi tentang istilah degil tu Ustaz ya maksudnya degil tu dengan kita tidak uh, apa tidak mengutamakan diri berbanding dengan apa yang disampaikan oleh kitab kita begitu ya yeah. dia punya kaedah yeah. dia yeah. baik Jadi itu perkara yang kita belajar dan kalau kita lihat pada halaman yang ke-103 terus lagi Allah membongkar dan mengingatkan fa bima naqdihim mithaqahum selepas mereka ini telah berjanji kepada Allah Subhanahu taala mereka naqdihim iaitu melanggar perjanjian tersebut dan dalam konteks zaman sekarang doktor ya sebenarnya kita adakah kita ada janji kita ada janjilah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah dengan Allah Subhanahu taala tetapi mungkin bagi sebahagian orang ialah itu jelah janji saya kan sebenarnya kalau zaman Bani Israel itu ada janji kita ni apa janji umat Islam kita ni a kena berjaga-jaga dengan apa sebenarnya agar tak adalah kita macam tadi bila kita cakap tentang degil tu degil tu macam kerana dia ego kan jadi bila ego tu ada janji a uh, dilanggar ya dilanggar begitu saja. Jadi mungkin kita baca dulu ayat 155 bersama dengan Ustaz uh, Tirmizi. Pasal lama tak dengar Ustaz Tirmizi ni. Okey. Perbincangan so. panas ya. Okey. Tapi silakan Ustaz 155. Auzubillah min syaitan. Fa bima naqdin mi fa qawm wa kufrin bi a azim dalam ayat 155 ini maka kami hukum mereka kerana mereka melanggar perjanjian itu dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala ayatillah wa qatlihumul anbiya dan mereka itu membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar dan kerana mereka mengatakan qulubuna ghulf hati kami telah tertutup 
sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka kerana kekafirannya kerana itu hanya sebahagian kecil daripada mereka yang ber, beriman. Jadi ini adalah antara uh, tragedi demi tragedi ya ataupun degil demi degil yang ditunjukkan yang boleh kita belajar ya daripada sini uh, melanggar perjanjian kemudian kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz doktor kalau katakan Ustaz doktor boleh uh, cerahkan sedikit ayat ini uh, apa kaitan dengan kita pada zaman ini. Okey. Uh, jika kalau kita kalau kita melihat uh, kepada ayat ini dan juga ayat-ayat sebelum ini dan juga ayat-ayat yang lain di dalam al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sikap orang Yahudi yang mana seperti mana yang disebutkan di sini fa bima naqdihim mithaqahum adapun mithaqahum sini adalah uh, mungkin ia merujuk kepada perjanjian mereka untuk berpegang kepada kitab Taurat itu kerana jika kalau kita lihat ayat sebelum ni warafa'na fawqahum at-tur bi mithaqihim wa qulna lahum dukhulu al-bab sujada wa qulna lahum la ta'du fi as-sabt wa akhadna minhum mithaqan qalida fa bima naqdihim mithaqahu maksud mereka ini bani israil ini mereka dulu berpegang telah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang ha? kitab Taurat ini biquwah dengan kuat namun mereka tidak menepati janji itu kan dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja tidak menepati janji bahkan mereka membunuh para para anbiya kan itu memang satu perbuatan kufur yang paling besar Betul. bukan sahaja dia dia, dia dia tidak beriman dengan rasul tersebut bahkan dia membunuh pula rasul tersebut mm-hmm. okey dalam konteks sekarang ustaz ha selain daripada apa yang kita telah sebutkan tadi di mana kita janganlah bersifat seperti orang Yahudi dalam masa yang sama jikalau golongan Yahudi ini perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala pun mereka tidak respect mereka tidak berpegang mereka tidak <coughs> kata orang. patuh dan pada perjanjian tersebut apatah lagi perjanjian-perjanjian yang lain. Hmm. Jadi sebab itu kita kena berjaga-jaga. Ah, agaknya sebab itulah kes di Israel, tak negara Israel habis. tak pernah habis. Hmm. Kan? Ah, yeah. kerana jika seseorang itu tidak menepati, tidak menghormati perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dibuat, apatah lagi perjanjian dengan dengan manusia. Dengan manusia. Hmm. Jadi ha? itu dalam konteks Bani Israel dengan Allah mereka langgar. tak boleh harap kalau mereka ni berjanji dengan manusia kan. Jadi kalau katakan dalam konteks uh, kita mengambil pelajaran untuk umat Islam, maksudnya memang kita pun uh, kita, uh, kita uh, bercakap tentang perjanjian dengan Allah itu a hmm. uh, maksudnya adakah merujuk kepada kita ini ada janji dengan Allah uh, pada kitab al-Quran ataupun okay. berbeza. Menarik ya Ustaz. Bila Ustaz kata janji-janji saya teringat kepada ayat ya uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan wa idza akhadha rabbuka ad rabbuka adama min bani wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyatuhum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Ah kita semua sebenarnya tuan-tuan kita kita memang kita tidak sedar tetapi sebenarnya kita semua telah diperdirikan depan Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala telah mengeluarkan kita daripada tulang sulbi Nabi Adam dan di, kita ni di, dihimpungkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada kita semua ah alas tu bi rabbikum bukankah aku tuhan kamu apa yang kita jawab tuan-tuan qalu bala syahidna ah Allah Subhanahu Wa Taala kata kita telah jawab bahawa kami bersaksi an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah Subhanahu taala ceritakan benda ini kepada kita supaya kita tidak di kemudian hari di hari akhirat kita kata oh kita tidak ingat tidak terlupa tentang perkara ini maka benda itu telah disebutkan di dalam al-Quran agar kita mengambil iktibar daripada daripada sekarang jadi pendek kata ustaz kita semua telah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa meng, apa menegakkan hak Allah Subhanahu Wa Taala dalam erti kata kita menyembahnya ah mm-hmm. bila kita kata kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ia mestilah melalui sunnah baginda Nabi mm-hmm. Sallallahu Alaihi Wasallam dan semestinya kita perlulah berpegang kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ingat ke tuan-tuan tak ingat ke sebenarnya kita semua telah berjanji. Telah berjanji. Ya dan berpeganglah pada janji kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jaga janji kita dengan Allah, Allah akan juga menunaikan janji, janji dia kepada kita. Masya-Allah. Terima kasih di ucapkan kepada Dr. Arif mencerahkan kita pada hari ini tentang uh, topik daripada halaman 100 hingga 103 ya, sebahagian daripada 5 muka surat yang kita belajar pada minggu ini yang diharapkan pada tuan-tuan yang berada di rumah kita makin uh, jelas bagaimana mensikapi kepada ayat-ayat tentang uh, nifaq dan juga dalam masa yang sama kita tahu bila kita melihat kepada perangai uh, degil bangsa Yahudi contohnya 
kita mengambil pelajaran agar jangan sampai ia masuk ke dalam hati kita ke dalam bangsa ataupun umat ini uh, itulah yang kita doakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Dr Arif yang sudi mencerahkan dan kita perlu lagi banyak pencerahan lagi selepas Insya ini insya-Allah. Jadi Insya di hujung ini mari sama-sama kita berdoa pada Allah memberi mengurniakan hidayah kepada kita agar kita terpelihara daripada menjadi orang yang dimurkai disesatkan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi bersama dengan Ustaz Dr Arif silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Arif berkongsi doa yang tuan-tuan aminkan di rumah dan kita doakan agar ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus kita dipimpin hidayah demi hidayah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha kita bersama memikul dan mengangkat mesej yang ada di dalam al-Quran yang kita sudah pun berjanji di hadapan Allah ya sama ada kita ingat atau tidak ingat kita sebenarnya mengakui Allah dan hukum Allah ini sebagai panduan inilah tabung gerakan al-Quran yang tuan-tuan sama-sama kita hidupkan sama-sama kita gerakkan dan terus kita bersama dengan hidayah al-Quran kita bertemu lagi dalam ulangan pada jam 5 petang pada jam 11 11 malam dan juga 6 pagi bagi sesi ulang kaji ini rancangan ini dibawakan oleh Mufas dan sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Dr Arif ya dan Ustaz Tirmizi yang hari Masih. ini banyak Masih. ya mendengar <laughs> ya berbanding dengan membaca tapi alhamdulillah ini sebagai satu pencerahan ulang kaji bermakna bertemu Al Quran Time baca faham amal insya-Allah